వీడియో ద్వారా చూపించడం జరిగింది నేనే కాదు ఎవరైనా కూడా ఈ స్థాయికి రావచ్చు ఎందుకనంటే నేను చెప్పాను వారికి ముందే ఈ స్థాయికి రావడం వెనక ఉన్నటువంటి నా ఆలోచన నా జయము ఏంటి నా విజన్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా కొద్ది నిమిషాలు వాళ్ళతో పంచుకుంటాను ఎందుకంటే అంత విద్యార్థులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆ విద్యార్థిని కన్నా కూడా ఇంకా చిన్న వయసులో నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ల వయసు నుంచి కూడా నా మనసులో ఉన్న అనేక రకాల ఆలోచనకు ఒక రూపకల్పన ఇది మాత్రం సో మీతో పంచుకోవాలనిపించింది ఒకరోజు మా ఊర్లో గ్రామ సేవికులని వచ్చారు గ్రామ సేవికులు అంటే ఆడవాళ్ళట గ్రామ సేవికులట ఉద్యోగం చేస్తారట వాళ్ళు మన ఊరుకు వచ్చారట అంటే నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు అని ఒక గ్రామం కుగ్రామం అది వచ్చారట ఆడవాళ్ళు అంటే ఉద్యోగం అంటే ఎట్లా చేస్తారు ఏమో ఎందుకనంటే నా జీవితంలో ఎప్పుడు నేను ఆడవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి పని చేయ చూడలేదు ఒక టీచర్స్ని మాత్రమే చూసాము ఆ టీచర్స్ కూడా ఒకరిద్దరు టీచర్లు ఉండేవాళ్ళు ఊర్లో సో అందరూ మా అమ్మగారు ఏమంటే మన బయటకు పనిచ్చేవాళ్ళు కాదు ఆడపిల్లలు బయటకు పోతుండేవాళ్ళు సో అందరు నిద్రపోయిన తర్వాత మా వీధి ఇంటి బయట గేట్ బయట వాళ్ళకు ఒక పెద్ద రూమ్ ఉంటే ఆ రూమ్ ఇచ్చారు నేను ఎవరిని ఎవరికి తెలియకుండా ఒక నిచ్చాను పట్టుకొని వెళ్ళి అక్కడ బయట వేసి ఆ నిచ్చెను ఎక్కి పైనుంచి లోపలికి చూశాను ఆడవాళ్ళు గ్రామ సేవికులు అంట వాళ్ళు బయటకు వచ్చి పనిచేస్తారంట ఎట్ట సరే నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోతే బాగా చదువుకొచ్చి మా అన్నయ్య ఆ రోజుల్లో కెప్టెన్గా ఉన్నారన్నమాట మిలిటరీలో ఇమీడియట్గా నేను టెన్త్ క్లాస్కి అని చెప్పేసి హైదరాబాద్కి వచ్చాను హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్లో నేను ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ పాస్ అయిపోయాను ఇంటర్మీడియట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ భారత్ అక్క అని ఒక ఆవిడ వచ్చేవారు ఆ వచ్చి మాకు చాలా బాగా చెప్పేవారు అనమాట ఆడవాళ్ళు ఎందుకు అణిగిపో అణిగి మణిగి ఉండాలి ఆడవాళ్ళు అన్నిట్లో ముందుకు వెళ్ళాలి మనలో ఉన్న ఇంటర్నల్ స్కిల్స్ అని మనం బయటకు తీసుకొచ్చుకోవాలి ఓ చెప్తూ ఉంటే అబ్బా చాలా బాగా అనిపించేది నాకు నిజమేను మా ఇంట్లో అందరూ మమ్మల్ని అంచేశారు నేను కూడా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఎప్పుడైతే నేను ఇంట్లో చిన్న చిన్న మాటలకి తిరగబడ్డం మొదలుపెట్టానో ఇంటర్మీడియట్తో నాకు పెళ్లి చేశారు చాలా దూరం వెళ్ళేటట్టు ఉందని చెప్పేసి పెళ్లి చేశారు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే జీవితంలో మనం పైకి రావాలి అని అంటే మనం ఎలా ఎలా ఒక్కొక్క స్టెప్ వేయొచ్చు అనే దానికి ఉదాహరణ చెప్పడం కోసంగా ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్ అంటే కాదు సాధికారత అంటే కాదు ఆ సాధికారత మనల్ని మనమే తీసుకొచ్చుకోగలగాలి సో పెళ్ళైపోయింది వెంటనే ముగ్గురు పిల్లలు అదే టైంలో చాలా చిన్న అమ్మాయి మా ఇంట్లో పనిచేసేది నా మనసుకు అనిపించింది ఇంత చిన్న పిల్ల పాపం చదువుకోకుండా పనిచేస్తుంది దీని మనసులో ఏముందని చెప్పి ఒకరోజు అడిగాను ఏమ్మా నీకు చదువుకోవాలని ఉందంటే చదువుకోవాలని ఉందమ్మా మా అమ్మ వాళ్ళు శక్తి లేదు వాళ్ళకే అనేది అనేసరికి నేను చదువు నేను చెప్తాలే నీకు చదువు అని చెప్పి అమ్మాయికి చదువు మొదలు పెట్టాను అక్కడ అమ్మాయి ఒక హరిజన బస్తీ నుంచి వస్తుంది అనమాట నీలాగ ఎంతమంది ఉన్నారంటే చాలామంది ఉన్నారని చెప్తే నెమ్మదిగా మా ముగ్గురు పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించి నేను హరిజన బస్తీకి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాను హరిజన బస్తీలో ఆ పిల్లలందరినీ దగ్గర తీసి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి చదువు చెప్తుంటే నేను ఏ సంస్థలు అయితే పనిచేశానో ఏ సంస్థ అయితే ఈరోజు నన్ను ఇంత దూరం తీసుకొచ్చిందో ఆ సంస్థకి నా జీవితాంతం నేను రుణపడే ఉంటాను రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘ సంఘ కార్యకర్తలు అన్నారు మావారు సంఘ కార్యకర్త వాళ్ళు అన్నారు బాల సంస్కార కేంద్రాన్ని మొదలుపెట్టండి అక్కయ్య గారు అన్నారు ఆ పిల్లలకి బాల సంస్కార కేంద్రం మొదలుపెట్టాను బాల సంస్కార కేంద్రం మొదలుపెట్టిన తర్వాత నా మనసుకు అనిపించింది మనము టీచర్గా మారితే ఇంకా చాలామందికి చాలా మంచి విషయాలు చెప్పచ్చు కదా నేను చదివిందా ఇంటర్మీడియట్ సరే నెమ్మదిగా మా ఇంట్లో నా కోరిక బయట పెట్టాను డిగ్రీ చదువుకోమన్నారు డి డిగ్రీ చదివాను మరి బీఈడీ చేస్తే నేను చాలా స్కూల్స్కి వెళ్ళి చాలామంది చెప్పచ్చు కదా అయితే ఒక కండిషన్ వచ్చింది బాగా చదివి ఎందుకంటే ఎటువంటి రిజర్వేషన్స్ లేవు కాబట్టి మంచి మార్క్స్తో పాస్ అయితే నేను గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సీట్ వస్తే చేరుస్తా అన్నారు మా వారు సరే ఆయన చెప్పినట్టుగా నేను బాగా కష్టపడి చదువుకొని మొత్తానికి మంచి మార్కులతో గవర్నమెంట్ కాలేజీలో సీట్ తెచ్చుకున్నాను డైలీ ఈవినింగ్ మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ లేచి వంట చేసి పిల్లలకి బాక్సులు కట్టి ఆరు గంటలు ట్రైన్ పట్టుకుంటే మళ్ళీ పది గంటలకి నేను విజయనగరం చేరేదాన్ని విశాఖపట్నం జిల్లా యలమంచిల్ నుంచి విజయనగరం వరకు వెళ్ళాలి ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ జర్నీ చేసి వెళ్ళొచ్చు నా సంస్థలో నేను పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు బాగా ఆటల్లో పాటల్లో కథల్లో అన్నీ ముందుండేదాన్ని కాబట్టి కాలేజీలు అన్నింటిలో ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం వేసేది ఇప్పుడు చూస్తే ఏమంటే ముప్పై ఏళ్ళ దాకా ఉంది ఇంత పెద్ద ఆవిడ ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు మమ్మల్ని అందరినీ కాదని మాకన్నా అన్నింటిలో ఫస్ట్ వస్తుందని చెప్పేసి ఒకలాంటి జలసీతో కొంతమంది రకరకాలుగా దాన్ని ఎట్లయినా సరే వెనక్కి లాగే ప్రయత్నం చేశారు ఎక్కడా లొంగల 
నా పాటికి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నా ఉన్నాను ఆ విధంగా చదువుకున్న తర్వాత ప్రతి స్కూల్కి వెళ్ళి ఎయిట్ స్కూల్స్లో వారంలో ఎనిమిది స్కూల్స్కి వెళ్ళి ఒక్కొక్క గంట వాళ్ళకి ఫ్రీగా పాఠం చెప్పి అక్కడ పిల్లలకి రామాయణము మహాభారతము మన యొక్క దేశభక్తుల కథల్ని చక్కగా చెప్పేదాన్ని అట్లా 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 ఊర్లో అందరికి కూడా ఎలమంచిల అందరికి కూడా ఎలమంచిల అక్కయ్య గారిని అయిపోయాను నేను ఎవరు వచ్చిన విజయభారతి గారిని కానీ మా మా వారి పేరు ఇనపడేది కాదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలని అక్కయ్య గారి ఇంటికి వెళ్ళాలని తీసుకెళ్తా పోతే రిక్షా వాళ్ళు కూడా తీసుకొచ్చేసేవాళ్ళు అనమాట ఆ విధంగా మొదలైనటువంటి జర్నీలో నేను పార్వతీపురంకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది పార్వతీపురం ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు నాకు అసలు స్టోరీ ఇంకా స్టార్ట్ అయింది మా ఇంటి ఎదురుగా ఒక అమ్మాయి ఇది చక్కగా భార్య భర్త చంటి బిడ్డ ముగ్గురు చాలా బాగుండేవాళ్ళు అయితే దురదృష్టం ఆ అమ్మాయికి అమ్మాయి భర్తకి వేరే అమ్మాయితో ఇల్లిసిట్ ఇంటిమసి ఏర్పడింది అనమాట ఏర్పడేసరికి భార్యను కొట్టడం మొదలుపెట్టాడు ఎంత ముచ్చటిగా ఉండేవాళ్ళు అలాంటిది ఒకరోజు ఉదయం లేసేటప్పటికి ఆ అమ్మాయి హ్యాంగ్ చేసుకొని చనిపోయింది చనిపోయింటే అప్పుడు నేను అడిగాను అమ్మాయి ముక్కుల్లోంచి అంత రక్తం వచ్చింది నేను అన్నాను ఇది చనిపోవడం కాదు అమ్మాయి అంత పిరికిది కాదు ఈ అమ్మాయిని చంపేశారు అన్న అప్పటికి పోలీసులు రావడము డాక్టర్స్ దగ్గరికి పోస్ట్మార్టంకి వెళ్ళడము డాక్టర్ గారి రిపోర్ట్ ఇచ్చేయడము అమ్మాయి హ్యాంగ్ చేసుకుందని చెప్పడం ఇవన్నీ చూసి చాలా ఉడికిపోయాను నేను ఇది చాలా అన్యాయం అని చెప్పి గట్టిగా అరుస్తుంటే నన్ను లాక్కొని వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోయి ఇంటి వెనక్కి నీ ఇష్టం నిన్ను నీ భర్తను కూడా చంపేస్తారు నీ పిల్లల్ని చంపేస్తారు పిచ్చా చదస్తామా ఎందుకు నే ఆవేశపడతావు డబ్బు ఉన్న సమాజం ఇది డబ్బు ఉన్న సమాజంలో అన్నీ కొనుక్కోవచ్చు అది కాదు ఎందుకంటే నా మాట నాది అరణ్య రోదన అయిపోయింది ఆ రోజు నా మనసుకి చాలా బాధేసింది ఒక స్త్రీ బాగా చదువుకొని పైకి వచ్చి ఒక డాక్టర్ అయ్యి ఉండి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అయ్యి ఉండి ఇంకో స్త్రీకి ఇంత అన్యాయం జరిగిపోతే ఈ విధంగా చేస్తారని చెప్పేసి ఆ రోజు నాకు చాలా కష్టం వేసింది సరే అలా ఉన్న ఈ ప్రయాణంలోనే అక్కడంతా కూడా బాల సంస్కార కేంద్రాలు ఇవన్నీ పెట్టడము శాఖలు నడపడం ఇవన్నీ చేస్తూనే ఉన్నా కానీ మనసులో ఇది నిలిచిపోయింది ఈలోగా విష హైదరాబాద్కి రావడం జరిగింది అప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను గుంటూరుకు వచ్చాను నాగలక్ష్మి అనే పాప చదువుకోవాలని ఉత్సాహంతో వచ్చి ఆ బిడ్డ ప్రేమ పేరుతో ఒక ఉన్మాది ఆ అమ్మాయిని గొంతు కోసి చంపేశాడు అప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం నేను గుంటూరుకు వచ్చానండి గుంటూరుకు వచ్చి గుంటూరు కాలేజీలో మాట్లాడడం జరిగింది ఇది జరిగిన కొద్ది రోజులకి శ్రీలక్ష్మి అనే అమ్మాయిని విజయవాడలో చంపేశారు ఇదేంటి చదువుకోవడం అంటే ఎంత కష్టపడే ఆడపిల్ల ఇంట్లోంచి అందరిని ఒప్పించుకొని బయటకు వచ్చి బిడ్డ చదువుకుంటూ ఉంటే ప్రేమ పేరుతో వెనకబడి ఈ విధంగా చంపేయడం ఏమిటి చాలా బాధగా ఉండింది అదే సమయంలో బా అనాథ పిల్లలకి ఒక ఆవాసం మొదలు పెట్టాలని చెప్పేసి వాత్సల్య సింధు అనేది పెట్టడం కోసం ఆలోచన చేయడం జరిగింది సంఘ పెద్దలందరూ నిర్ణయం చేశారు వాత్సల్య సింధులో ఉన్నప్పుడు ఆలోచన నాకు బాగా పెరిగింది ఎందుకంటే నిత్యం పనిచేస్తూ ఉన్నప్పటికి కూడా స్త్రీ ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎన్ని రకాల అవరోధాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి ఎలా సమాజంలో పైకి రావాలి ఏంటి ఇదని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్న ఆ పిల్లల యొక్క జీవితాలు విన్న తర్వాత అసలు సంఘంలో సమాజంలో చదువుకున్న వాళ్ళ మెదడు మారాలి చదువుకున్న వాళ్ళు రైటర్స్ అయిన వాళ్ళు స్పీకర్ ఎవరైతే బాగా మాట్లాడతారో పది మందిని మెప్పిస్తారో అలాంటి వాళ్ళ యొక్క మ మెదడు మారితే సమాజం బాగుపడుద్ది అందు గురించి ప్రజ్ఞావంతులైనటువంటి వాళ్ళ దృష్టిలోకి ధర్మం కోసం వెళ్ళగలగాలి ధర్మ భావన వాళ్ళ హృదయాల్లో రావాలి దేశభక్తి భావన వాళ్ళ హృదయాల్లో రావాలి అందుకోసంగా నెమ్మదిగా ప్రజ్ఞాభారతి అనేటువంటి సంస్థను మొదలుపెట్టారు ఆ సంస్థలు నేను కూడా పార్ట్ అండ్ పార్సల్ అయ్యాను అప్పుడే ఈ పిల్లల్ని చూసినప్పుడు ఈ పిల్లల జీవితాలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చదివినప్పుడు నేను లా చేస్తే పిల్లలకి కుటుంబాలు సహాయపడ్డవే కాదు ఎవరైతే మేధావులు ఉన్నారో ఒక టీచర్గా వెళ్ళిన విజయభారతిని ఎవరు పట్టించుకోరు పెద్ద పెద్ద లాయర్స్ ఉన్నారు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మేధావులు ఉన్నారు ఒక టీచర్గా విజయభారతి వెళ్తే ఎవరు పట్టించుకోరు అని చెప్పేసి అప్పుడు లా చేసి లా పాస్ అయ్యి లాయర్గా ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత జీవితంలో అనేక రకాలుగా ఒక రైటర్గా నా చిన్నప్పటి నుంచి కాల రైటర్ కావాలని రైటర్ని అయ్యాను నేనేమిటి ఆ రోజులో రేడియోలో బాగా మాట్లాడాలనుకునేదాన్ని ఇంట్లో బాగా కొట్టారు రేడియోలో మాట్లాడతావా అని చెప్పి చిన్న దాన్ని కాబట్టి ఏడు తరగతిలో సో తర్వాత టీవీల్లో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాను డిబేట్స్లో పాల్గొన్నాను రచయిత్రిని అయ్యాను పబ్లిక్ స్పీకర్ని అయ్యాను అదేవిధంగా అనేక రకాల ఉద్యమాల దేశభక్తికి సంబంధించి దేశానికి సంబంధించిన కాశ్మీర్ ఉద్యమే కావచ్చు స్వదేశీ ఆందోళనే కావచ్చు అందాల పోటీలకు వ్యతిరేకమే కావచ్చు టీవీల్లో అసభ్యత అస్థిలతకు వ్యతిరేకం కావచ్చు మన రామాయణ మహాభారత ధార్మిక గ్రంథాల మీద జరుగుతున్నటువంటి అపప్రచారానికి వ్యతిరేకంగా కావచ్చు ఈ విధంగా అనేక రకా
ఒక ఇంట్లో పిల్లల పెళ్ళిళ్ళకి గృహ ప్రవేశంకి తప్పిస్తే ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సమయంలో కాలనీలో వాళ్ళందరితో స్నేహమే ఉంది లేకపోతే సమాజంలో అందరితో స్నేహం ఈ విధంగా మన మనసులో మన మన యొక్క హృదయంలో ఉన్న స్కిల్స్ ఇంటర్నల్గా మనలో ఉన్న నైపుణ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నైపుణ్యాలకి మనంతటా మనం బయటకు తీసుకొచ్చి మనం ఉపయోగించబడి ఉపయోగించుకోగలిగితే సమాజం గుర్తిస్తుంది సమాజం గుర్తించింది కాబట్టి నా కార్యకర్తలు అందరితో కలిసి పనిచేస్తున్న మూలంగా ఆ పనిచేసే అవకాశం నాకు దొరికినందులో వాళ్ళ మూలంగా నాలో ఉన్న స్కిల్స్ అన్ని బయటకు రాగలిగాయి ఈరోజు నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ చైర్పర్సన్గా అక్కడ దాకా వెళ్ళానంటే పైపేట్ చాకర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క నా మొత్తము మేము చేసినటువంటి పనులకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం అంతా వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తుంది దీంట్లో ఫైనలైజ్ చేసే వ్యక్తులు ఎవరంటే అది ఒక్కటే నాకు చాలా శరీరం పులకరించినట్టు అవుద్ది ప్రధాని మోదీ గారు తర్వాత వచ్చేసి అమిత్ షా గారు ఉపసభాపతి అదేవిధంగా ఉపరాష్ట్రపతి తర్వాత అపోజిషన్ లీడర్ వీళ్ళ ఐదుగురు కలిసి మా వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్స్ అన్నీ చూసి వాళ్ళకి సమాజం వాళ్ళు చేస్తున్న పని అంతా కూడా చూసి అప్పుడు వాళ్ళు ఫైనలైజ్ చేస్తారు ఆ తర్వాత ద్రౌపది ముర్ము గారు మా రాష్ట్రపతి గారు ఆమోద ముద్ర వేసి పంపించారు ఇది నా జర్నీ అనమాట ఈ జర్నీలో ఎందరో ఇంతవ ఇంతవరకు మీరు విన్నారు కదా పిల్లలకి చదువు చెప్పడం కానివ్వండి వాత్సల్య సింధు నడిపించడం కానివ్వండి మహిళలకి కౌన్సిలింగ్ జరపడం కానివ్వండి నాగలక్ష్మి శ్రీలక్ష్మి వాళ్ళంటే ఉద్యమాలు అప్పుడు ఇక్కడ రావడం కానివ్వండి టీవీలో అసభ్య పదజాలకు వ్యతిరేకంగా కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ డిఫెండర్స్ చేసే పని తెలియకుండానే మన అందరం కూడా పనిచేస్తున్న సేవా దృక్పథంతో మనం ఏదైతే సమాజ కళ్యాణం కోసం పనిచేస్తున్నామో ఇవన్నీ కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ డిఫెండర్స్ చేసే పని అనమాట అక్కడ పంపిస్తే చాలామంది పంపిస్తుంటారు కంప్లైంట్స్ వాళ్ళు హెచ్ఆర్డీస్ అంటాం వాళ్ళని ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఏం చేస్తుంది ఈ విషయాన్ని క్లుప్తంగా కూడా మీకు చెప్తాను నేను ఇప్పుడు మనకి రాజ్యాంగం ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇచ్చింది ప్రతి వ్యక్తి కూడా చక్కగా చదువు అంటే తన జీవించడానికి హక్కు ఇచ్చింది స్వేచ్ఛగా ఉండడానికి సమానత్వంతో తనలో అన్ని విధాలుగా బ్రతకడానికి ఇచ్చిన ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మనం అనుభవించాలి కదా రాజ్యాంగం ఇచ్చింది ఈ అనుభవించాలంటే ఎలా అనుభవిస్తాము దానికోసంగా గవర్నమెంట్ రూపంలో గవర్నమెంట్ అనేక డిపార్ట్మెంట్స్ పెట్టింది అది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు లేదంటే అది వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు రోడ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ కావచ్చు ఎన్నీ డిపార్ట్మెంట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ మాధ్యమంగా మనకు కావాల్సినటువంటి మనకి ఏవైతే జరగాల హక్కులు మన హక్కుల్ని మనం ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం మీకు ఉదాహరణకి ఇంకా బాగా అర్థం కావాలి అంటే మన ఏరియాలో ఒక డంపు యాడ్ పెట్టారు అంటే డంపు యాడ్ ఉంది అంతా తీసుకెళ్ళి చెత్త అక్కడ వేస్తున్నారు చెత్త వేస్తుంది మనకు వాసన వస్తుంది మన వల్ల కావట్లేదు చచ్చిపోయిన ఎలకలు కూడా తెచ్చేస్తారు కుక్కల్ని కూడా తెచ్చేస్తారు ఎలా బ్రతకాలి ఈ వాసనతో దీన్ని ఎవరు క్లీన్ చేయాలి తిట్టుకుంటూ ఉంటాం చూసావా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో ఏమో ఎటుపోయారో ఏమో ఇదంతా కూడా వాసన వాసన అని చెప్పేసి బాధపడుతుంటాం కానీ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి మనం ఒక లెటర్ రాయాలి రిటర్న్ రిటర్న్ కంప్లైంట్ అయ్యా ఇక్కడ ఇట్లా ఉంది ఈ విధంగా ఉంది మీరు వచ్చి వెంటనే ఇది తీయాలి వాళ్ళు తీయలేదు స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చుకోవడం నా హక్కు హాయిగా జీవించడం నా హక్కు కాబట్టి దానికి కావాల్సిన వ్యవస్థ చేయడము బాధ్యత గవర్నమెంట్ది సో వెంటనే ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళు మాట వినలేదు మీరేం చేస్తారంటే ఒక లెటర్ రాస్తారు ఎన్హెచ్ఆర్సీకి ఈ విధంగా ఈ విధంగా అయింది పలానా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి పంపించాం లెటర్ పంపించాం వాళ్ళు ఏమంటే పట్టించుకోలేదు అందువల్ల మాకు చాలా ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉంది ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తుంది ఎన్హెచ్ఆర్సి మీరు ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టరు కోర్టులో అన్న మనం ఒక రూపాయి పిటిషన్కి ఒక రూపాయి అతి అతికించాలి టికెట్ ఇక్కడ ఎలాంటి టికెట్ అతికించక్కర్ల మీ దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి కంప్లైంట్ ఆన్లైన్లో వచ్చే కంప్లైంటే మీ ఖర్చు అదే అక్కడికి రాగానే వెంటనే చూసి స్క్రూటినీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అది చూసి ఓహో ఈ విధంగా వాళ్ళు ఏమంటే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు స్పందించలేదు వీళ్ళు చాలా కష్టపడుతున్నారని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్గా చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆయన దగ్గర నుంచి మొదులుకొని ఆ యొక్క డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన హయ్యర్ అందరికి కూడా లెటర్స్ పంపించేస్తాం త్రీ వీక్స్లో కానీ ఫోర్ వీక్స్లో కానీ మీరు వెంటనే మాకు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నారు వెంటనే ఆన్సర్ రావాలి రాలేదు ఇంకొక టూ టైమ్ టూ వీక్స్ టైం ఇస్తాం అప్పటికీ రాలేదు సివిల్ రై సివిల్ కోర్ట్ రైట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు వెంటనే ఎన్హెచ్ఆర్సీ ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళకి సమన్స్ పంపిస్తుంది ఏ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి కూడా అంత దూరం తెచ్చుకోడు ఎందుకంటే అతని పై వాళ్ళు అడుగుతారు అది పెద్ద చలనం అవుతుంది అక్కడ 
కాబట్టి పంపించగానే చాలా వరకు వెంటనే ఆన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట మీరు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు కాలేజీకి వెళ్తున్నారు వర్షం వచ్చింది రోడ్ అంతా నీళ్ళు గుంటలు ఎక్కడ స్కూటర్ వేసుకు వెళ్తుంటే పడిపోతున్నాము లేదా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది మనకి ఆఫీస్కి లేట్ అయిపోతుంది స్కూల్కి లేట్ అయిపోతుంది అందులో బయోమెట్రిక్ పెట్టారు ఎప్పుడు బయోమెట్రిక్ నొక్కకపోతే మళ్ళీ మూడు సార్లు లేట్ అయితే పదిహేను నిమిషాలు చొప్పున ఒక రోజు లీవ్ పోతుంది సో ఇటు సమయం ఏం చేస్తారు రోడ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ వాళ్ళకి లేదా మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి లెటర్ రాస్తారు మీరు ఏమయ్యా ఇక్కడ ఇలా ఉంది రోడ్డు మీరేం చేస్తారు నాకు కష్ట కష్టంగా ఉంది కంపల్సరీ స్పందించి తీరాల్సిందే స్పందించకపోతే ఎన్హెచ్ఆర్సీకి వస్తాం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాం పోలీసు వాళ్ళు కంప్లైంట్ తీసుకోవాలా నా ఒక నాలుగు గంటలు వెయిట్ చేశాం కంప్లైంట్ తీసుకున్నారు రిజిస్టర్ చేయాలా మళ్ళీ వెళ్ళాం కొట్లాడు ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు పట్టించుకోవట్లేదు అది పడేశాడు ఎన్హెచ్ఆర్సీకి లెటర్ రాస్తాం చీఫ్ సెక్రటరీ హోమ్ మినిస్ట్రీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అందరికి వచ్చేస్తాయి లెటర్స్ నో 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 వెంటనే అయిపోయింది నువ్వు చేస్తామని చెప్పేసి వచ్చేస్తాను మాకు నెక్స్ట్ ఒక సిక్స్ వీక్స్ లోపలే మాకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు పంపించేస్తాం ఈ విధంగా హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ మాధ్యమంగా మనము ఎన్ని కేసులు లడాయి చేస్తుంటాం అంటే పరి రోజు ఐదు వందల కేసులు వస్తాయి అంటే ఒక లక్ష యాభై వేల కేసులు వస్తే అందులో దగ్గర దగ్గర అరవై వేలు డెబ్బై వేల కేసుల్ని టేకప్ చేస్తాం మిగతా అన్నీ కూడా అనేక కారణాల మీద డిస్మిస్ అవుతుంటాయి కొన్ని ఏమంటే ఆల్రెడీ కోర్టులో ఉంటాయి కొన్ని వచ్చేసే ఉంటాయి ప్రైవేట్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఉంటాయి కొన్ని వచ్చేసే ఉంటాయి సర్వీస్ మ్యాటర్స్ కొన్ని ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ కొన్ని ఆల్రెడీ ఎస్హెచ్ఆర్ స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్లో ఉంటుంది ఇలాంటి వాటిని అన్నిటి కూడా పక్కన పెడతారు దీనికోసంగా దగ్గర దగ్గర నాలుగు వందల యాభై మంది ఎంప్లాయీస్ అక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటారు అందులో అనేక మంది స్టూడెంట్స్ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు లా చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ వచ్చి అక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎల్హెచ్ఆర్సీస్గా జే జేహెచ్ఆర్సీస్గా ఉండి వాళ్ళు పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి మంచి శాలరీస్ ఉంటాయి ఎంతమంది జడ్జెస్ డిపుటేషన్ మీద వచ్చి అక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటారు ఎంతమంది రిజిస్ట్రార్స్ వస్తారు ఎంతమంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉండి పనిచేస్తూ ఉంటారు సో సాధారణమైన కంప్లైంట్స్ ఇదైతే సూమోట్ అని ఉంటుంది సూమోట్ అంటే ఎవరు కంప్లైంట్ చేయక్కర్లేదు దాన్ని చూడగానే వెంటనే మనమే తీసుకొని కేసు ఫైల్ చేస్తాం అనమాట సహజంగా ఏమనుకుంటే అంటే పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఈ మధ్య కొన్ని కేసెస్ తీసుకున్నాం అనమాట ఆ కేసెస్లో అమెజాన్ అమెజాన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయీస్కి ఎక్కడా కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన బాత్రూమ్స్ సిస్టమ్ కానీ వాళ్ళు కూర్చోవడానికి కుర్చీలు కానీ లేదంటే ఎప్పుడు వాళ్ళు సెలవు పెట్టుకోవాలి సెలవులు కానీ పీరియడ్స్ టైంలో లేడీస్కి ఒక ఇది ఇవ్వడం కానీ వెసులుబాటు ఇవ్వడం కానీ ఇలాంటిది ఏమీ లేదని చాలా పెద్దది ఆర్టికల్ వచ్చింది పేపర్లో వచ్చిన ఆర్టికల్ చూసి ఇమీడియట్గా సూమోటగా స్వీకరించి వెంటనే వాళ్ళకి నోటీసులు పంపించడం జరిగింది నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు ఏమంటే ఒక లెటర్ ఇచ్చారు సో మేము ఎవరైతే ఇక్కడ కన్సర్న్డ్ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి అమెజాన్ వాళ్ళు చేసిన తప్పిదానికి మేము సారీ చెప్తూ మేము ఏమంటే ఈ అన్ని వసతులు వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం చేస్తున్నామని కూడా నెక్స్ట్ డే కూడా వచ్చేసింది సరే ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ ఏమిటంటే ఏం జరగట్లేదు అన్ని రకాలు చాలా బాగుందని వచ్చింది ఇప్పుడు ఏంటంటే రెండు కాంట్రవర్సీల ఆన్సర్స్ వచ్చాయి మాకు ఒకటి వచ్చేసేమో మేము చేసేస్తాము నిజమైన తప్పు జరిగింది రెండో ఆన్సర్ వచ్చేసి వేరే వాళ్ళు ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ పంపించింది పాప అక్కడ అంతా చాలా బాగుందని పంపించింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం అందుకని ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ తర్వాత ఎస్పీలు ఎస్ఎస్పీలు డిఎస్పీలు సిఐలు ఎస్ఐలు అంతా కలిపి ఒక పెద్ద ఒక టీం ఉంటుంది మాకు వాళ్ళలోంచి కొంతమందిని తీసి ఇన్వెస్టిగేషన్కి పంపిస్తాం ఇన్వెస్టిగేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక హెచ్ఆర్డిగా ఉన్న రోజుల్లో అంటే మీ నేను ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్కి రాకముందు ఒక జువెనైల్ హోమ్లోకి వెళ్ళాలంటే గంటలు గంటలు కాదు రోజులు కూడా ఎదురు చూసేవాళ్ళం ఒక హాస్టల్కి వెళ్ళాలి హాస్టల్ లోపలికి వెళ్ళి ఆడపిల్లల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అక్కడ ఒక అమ్మాయి హత్య జరిగింది అమ్మాయి మీద రేప్ జరిగిందట మేము వెళ్ళాలి అంటే వెళ్ళేటటువంటి పరిస్థితి లేదు ఒక స్కూల్కి వెళ్తే రానివ్వరు ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో జైల్లోకి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటే రానివ్వరు ఎక్కడికి రానివ్వరు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇన్వెస్టిగేషన్లో సర్ప్రైజ్ విజిట్స్ అంటాం చెప్పకుండా చేయకుండా వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ మనం ఏం చూడాలనుకున్నామో ఏం జరుగుతుంది ఏ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఆ రికార్డ్స్లో ఏం రాస్తుంది ఎంత పని జరుగుతుంది ఎన్ని బాత్రూమ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని
సెంట్రల్ జైల్లోకి వెళ్ళేసరికి సెంట్రల్ జైల్లో చాలామంది పాపం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళు ఏమైంది అయ్యా అంటే వాళ్ళు అమ్మానికి దండం పెడతామమ్మా పదహారు మంది ఉన్నారు వాళ్ళు మా అందరికీ ఏసిన జైలు శిక్ష కూడా అయిపోయిందమ్మా అయిపోయి కూడా నాలుగేళ్ళు అవుతుందమ్మా ఎందుకో ఏమో మా యొక్క ప్రార్థన వినడం లేదు మా అప్లికేషన్స్ తీసుకోవడం లేదు మేము ఇక్కడే ఇప్పుడు చచ్చిపోతున్నామమ్మా నా బిడ్డలు ఎట్లా ఉన్నారో నాకు షుగర్ వచ్చింది నాకు బీపీ వచ్చింది నాకు కళ్ళు కనపడటం లేదు నేను ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి అందరు పాపం పెద్దవాళ్ళే ఏడుస్తుంటే గుండె కదిలినట్టు అయిపోయింది సరే అని చెప్పేసి వెంటనే నేను రావడము డిపార్ట్మెంట్స్కి రాయడము మొత్తానికి అందులోంచి తొమ్మిది మందిని వెంటనే విడుదల చేయడం జరిగింది ఇట్లా మనము అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ విధంగా వెళ్ళిన వాటిల్లో ఈ మధ్య రీసెంట్గా పేరు చెప్పను ఎందుకంటే రిపోర్ట్ తయారైంది కాబట్టి ఆ రిపోర్టు కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలి అక్కడి నుంచి ఆన్సర్స్ రావాలి అది మేమంతా కూర్చొని చూడాలి దాన్ని ఫైనలైజ్ చేయాలి అప్పుడు మీడియా ముందు తీసుకొస్తాం అంతవరకు బయటకు రాకూడదు కాబట్టి నేను వెళ్ళొచ్చిన ఊరు పేరు చెప్పను ఆ స్కూ కాలేజీ పేరు హాస్టల్ పేరు మీకు చెప్పను కానీ అక్కడ అంతా కూడా ఇంజనీరింగ్ అమ్మాయిలు ఫార్మసీ అమ్మాయిలు డిగ్రీ చేస్తున్న వాళ్ళు లా స్టూడెంట్స్ యాభై ఏడు మంది ఉన్నారు వాళ్ళు పాపం నేను వెళ్ళేటప్పటికి ఒక ఇప్పుడు ఈ ఇది ఉందంటే దీంట్లో సగ భాగంని ఆరు భాగాలు చేస్తే అంటే మన ఇళ్లలో సహజంగా చెప్పుకోవాలంటే ఒక పెద్ద బాత్రూమ్ అంతా అంతంత రూమ్స్లో అక్కడే కూర్చొని అన్నం తింటున్నారు అక్కడే వాళ్ళ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి అక్కడే ఆ పిల్లలు ఏమంటే చదువుకోవాలి లోపలికి వెళ్ళేటి వీటికి నీసు వాసన అందులో ఇరవై మంది పిల్లలు తింటున్నారు ఒక ముప్పై మంది పిల్లలు బయట ఉన్నారు ఎందుకు మమ్మ మీరు బయట ఉన్నారు ఎక్కడ కూర్చొని తినాలి మేడం వాళ్ళు తినేసి వస్తే మేము తినాలి లోపలికి వెళ్ళేసరికి చాలామంది పిల్లలు ఒట్టి నీళ్లు పోసుకొని తింటారు ఇదేంటే మన నీళ్లతో తింటున్నారు మీరు అవును ఏం చేయాలి చికెన్ పెట్టారు ఇవాళ ఏం మరి ఎందుకు చికెన్ పెట్టారు ఆ పిల్లలకు బాగలేదు కదా జ్వరంతో ఉన్నారంటున్నారు కదా వాళ్ళకి చికెన్ ఎందుకు పెట్టారు జాండీస్ వస్తుంది కదా అదేంటి మేడం చికెన్ పెట్టాం కదా తినొచ్చు కదా వాళ్ళు చారు కూడా చేశాం కదా చదువుకుంటున్న పిల్లలు పొద్దున్న లేస్తే మానసిక శ్రమ పడే పిల్లలు వాళ్ళకి సరైన తిండి లేకపోతే వాళ్ళు ఏ విధంగా చదువుతారు అందులో ఈ రోజుల్లో ఉన్న చదువుల్లో ఎంత కష్టపడాలి సరే అయిపోయిన తర్వాత నీళ్లు తీసుకొచ్చి చూపించారు ఆ పిల్లలు పచ్చటి నీళ్లు అదేంటి పచ్చటి నీళ్లు ఈ విధంగా నేను వార్డని అడిగాను ఏందమ్మ ఈ మంచి నీళ్లు ఆ పక్కన ఆ టేబుల్ మీద మంచి నీళ్ళు బాటిల్ ఉంది నువ్వు మినరల్ వాటర్ తెచ్చుకొని తర్వాత ఈ పిల్లలకి ఏంటి ఈ నీళ్లు ఎందుకు మీరు ఆ మిషన్ పెట్టించలేదు మీద ఆర్ఓ ఎందుకు లేవు ఇక్కడ ఎందుకు వాటర్ లేదు వీళ్ళకి అంటే లేదు మేడం పిల్లలు అన్నారు అప్పుడు మేడం మేము బయటకు వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చుకుంటాం అంటే మేడం ఒప్పుకోవట్లేదు ఎందుకు ఒప్పుకోవట్లేదు బయట అందరికీ తెలిసిపోతట పలానా ట్రైబల్ హాస్టల్లో ఆడపిల్లలకి ఏమంటే మంచి నీళ్ళు కూడా ఇవ్వట్లేదు అనే విషయం బయటకు తెలిసిపోద్దని చెప్పేసి ఆ పిల్లలందరూ నాపింది ఆవిడ నేను పిల్లలందరికీ నా మెయిల్ ఐడి ఇచ్చాను ఆన్ ది స్పాట్ జాయింట్ కలెక్టర్ని పిలిపించాను ఎంఆర్ఓని పిలిపించాను ఎంఈఓని పిలిపించాను సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీస్ అని పిలిపించాను చూడండి ఇవన్నీ అంటే మేడం మాకే తెలియదు మేడం ఎట్లా ఉందంటే నన్న నేను ఏం మాట్లాడుతున్నారండి మీరు మీకే తెలియకపోతే ఎవరికి తెలుస్తుంది నేను వచ్చాను కాబట్టి నాకు తెలిసింది లేకపోతే ఈ పిల్లలు బ్రతుకులు ఇంతే కదా వాళ్ళకి రూమ్స్ లేవు బాత్రూమ్స్ లేవు ఐదు బాత్రూమ్స్ యాభై ఏడు మంది పిల్లలకి ఎలా చేస్తున్నారమ్మంటే తెల్లవారుజాము మూడున్నరకి లేచి మూడున్నరకి లేచి ఆ బిడ్డలు ఎప్పుడు నిద్ర నిద్ర లేకుండా చదువు లేకుండా ఆడపిల్లలు రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి వాళ్ళకి సో ఇవన్నీ అడిగేసరికి ఆమె ఏం మాట్లాడలేదు వీళ్ళందరినీ గట్టిగా అర్చేసరికి అదృష్టము వెళ్ళి ఆ పని చేసి వచ్చాను ఆ పిల్లలందరికీ నా అడ్రస్ ఇచ్చి వచ్చాను వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్లు తెచ్చాను కాబట్టి సత్యవండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నుంచి నాకు ఎన్ని కాల్స్ ఉంటే మేడం మాకు అందరికీ మంచినీళ్ళు వచ్చాయి నేను అడిగాను ఎన్ని ఎన్నికలు ఒక ఒక హాస్టల్లో సంగతి చెప్తాను మీకు ఎందుకంటే గమ్మత్తుగా ఉంటాయి కొన్ని ఎన్ని కిలోలు బియ్యం వేస్తారమ్మా ఎంతమంది ఉన్నారు వంద మంది ఉన్నారండి ఎన్ని బియ్యం వండుతారు యాభై కిలోలు వినండి జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా ఎన్ని కిలోలమ్మా అంటే యాభై కిలోలు యాభై కిలోలు బియ్యం ఎంతమందికి పెడతారు వంద మందికి ఏమ్మా మీ ఇంట్లో మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు మేము నలుగురివి ఎన్ని బియ్యం వండుతావు ఒక పెద్ద గ్లాసు ఒక పెద్ద గ్లాస్ అంటే ఎన్ని అర కిలో మీ ఇంట్లో అర కిలో బియ్యం నలుగురు తింటారు ఇక్కడ ఉంటే అర కిలో బియ్యం ఒక బిడ్డకి వేస్తున్నావా అన్న లేదు మేడం గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్పారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రైస్ ఇవ్వమని నేను అన్నాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రైస్ ఇవ్వమంటే నువ్వు ఉడికినటువంటి అన్నం ఇవ్వాలనా లేకపోతే ఐదు వందల గ్రాములు బియ్యం ఇవ్వాలనా తెలియదు మేడం
ఐదు వందల మంది ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు మరి ఏం చేస్తారమ్మా మరి ఐదు వందలకు రావాలని చెప్పిన అందరు తినేస్తారు మేడం అది ఎట్లా తింటారమ్మా అంటే అర్థం చేసుకోండి ఐదు వందల గ్రాములు బియ్యం చొప్పున తినేది పిల్లలు వంద గ్రాములు నాలుగు వందల గ్రాములు ఎటు వెళ్ళిపోతున్నాయి వంట చేస్తాను కాబట్టి గబక్క నా అవసరమైతే వంద మందికైనా వండగలను కాబట్టి నాకు లెక్కలు తెలుసు ఏమ్మ కందిపప్పు ఎంత వేస్తారు వంద మందికి పది కిలోలు కందిపప్పు రాబందులు తింటున్నాయా రాక్షసులు తింటున్నాయా పసిపిల్లలు తింటున్నారా ఎవరు తింటున్నారు మన కళ్ళ ముందు ఇంత అన్యాయం ఇంత అక్రమం మనందరం ట్యాక్స్ పేయర్స్ మీ మనం కట్టిన ట్యాక్స్ తోటి గవర్నమెంట్ ఆ డబ్బు తీసుకెళ్ళి దాన్ని అందరికి అందిస్తూ ఉంటే మన డబ్బు ఈ విధంగా నష్టం అవుతుంటే అడిగే రైట్ మనకు లేదా మన బిడ్డలు చదువుకొని మన పిల్లలు చదువుకొని పిల్లర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ వీళ్ళ చేతుల్లో ఉంది ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఇటువంటి పిల్లలు అక్కడ ఎలా అక్రమాలు చేయొచ్చు ఎలా మోసం చేయొచ్చు ఎలా అబద్ధాలు చెప్పచ్చు ఎంత బాగా నేర్చుకుంటున్నారంటే అడవుల్లోకి వెళ్ళాను అందరు చెప్పారు అడవుల్లోకి వెళ్ళద్దు మేడం అక్కడ అక్సలైట్లు ఉంటారు ఉంటే ఏం చేస్తారు ఒక దెబ్బేసి కొడతారేమో అంతే కదా పోతే పోతా ఉంటే ఉంటాను నేను వెళ్ళేది వెళ్ళేదే ఎందుకంటే నా సంస్థ ఏదైతే ఉందో ఏ ఆర్గనైజేషన్ నేను పనిచేస్తారో నా ఆర్గనైజేషన్ నాకు ఒకటే నేర్పించింది చస్తే ఒకసారి చేస్తాం రోజు చచ్చిపోం కదా వెళ్ళాను అడవుల్లో డెబ్బై కిలోమీటర్లు మెయిన్ నువ్వు గ్రామం మెయిన్ ఊరు నుంచి డెబ్బై గ్రా కిలోమీటర్ల లోపలికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ అడవుల్లో చూస్తే బిడ్డలకి అసలు తిండే లేదు వాళ్ళు వచ్చి టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలు కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకొని నిలబడ్డారు ఏ నాన్న మీకు చెప్పడానికి భయపడుతున్నారు కదా పోనీ మీకు ఏముంటే బాగుంటుందో చెప్పండి రా నాన్న అంటే వాళ్ళు అన్నమాట మేడం రెండు ఇడ్లీలు పెడతారండి పొద్దున మధ్యాహ్నం మీరు అన్నం చూసారు కదా ఆ పురుగుల అన్నం ఇంత పెడతారు మేడం అన్నం కూడా సరిగ్గా ఉడికలేదు నన్ను భయపడింది అన్నం సాయంకాలం ఒక్క బిస్కెట్ పెడతారు మేడం ఎలా ఉంటుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి వయసులో ఉన్న పిల్లలు చదువుకోవాల్సిన పిల్లలు శక్తి ప్రకటన చేయాల్సిన బిడ్డలు నీరసంతో కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకొని మాకు తిండి లేదమ్మా అంటుంటే అడవుల్లో వాళ్ళు నోరిప్పితేం కావాలి ఆ పిల్లల్ని తంతారు పట్టుకొని వాళ్ళని వెంటనే బయటకు పంపించేస్తారు వాళ్ళు ట్రైబల్ ఏరియా పిల్లలు సో భగవంతుడు ఒక గొప్ప వరంలాగా ఈరోజు ఎన్హెచ్ఆర్స్ అనేది చూపించబట్టి అక్కడ ఉండబట్టి ధైర్యంగా వెళ్ళగలుగుతున్నాం ఆ విధంగా మనం తయారు కాగలి కదా ఆ స్థితికి వెళ్ళేసి స్థాయికి వెళ్ళడానికి మీరందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయాలి అనుకుంటే మీరు చేయగలరు సో అలా అడవుల్లోకి వెళ్ళి ఆ పిల్లల్ని చూసి లేదా హాస్పిటల్స్ ఒక హాస్పిటల్ కాదు ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశాను కాబట్టి పేరు కూడా చెప్తున్నాను మీకు నల్గొండ జిల్లాలో నాగార్జున సాగర్ అని ఉంది ఈ నాగార్జున సాగర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను నేను ఆ హాస్పిటల్ వంద పడకల హాస్పిటల్ అది చాలా బాగుంది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చారు నాతో పాటు లోపలికి వెళ్ళాము డాక్టర్ గారు ఎక్కడ ఒక అమ్మాయి ఎక్కడో ఉంది పరిగెత్తుకొని వచ్చింది బా అందంగా ఉంది సన్నటి అమ్మాయి ఊపిరి లేనట్టు ఉంది అయితే ఏమ్మా ఎందుకట్ట పరిగెత్తుకు వచ్చాం లేదు లేదు ఎవరు వచ్చారంటే మీరా మేడం కూర్చోండి మేడం అని కూర్చున్నాం ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా ఈ హాస్పిటల్లో మాకు మొత్తం ఇరవై ఐదు మంది డాక్టర్లు ఉన్నారండి అంది ఎన్ని పడకలు ఉన్నాయి వంద పడకలు ఉన్నాయి నువ్వు ఒకదాని లాగు మిగతా వాడు డాక్టర్స్ పిలువమ్మ వాళ్ళు ఇక్కడ లేరు మేడం మరి ఎక్కడ ఉన్నారు ఎంతమంది తీ రిజిస్టర్ తీ ఇరవై ఐదు మందిని అపాయింట్ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్కరి శాలరీ లక్షల్లో ఉంది ఆఖరికి బయటపడింది ఏందయ్య అంటే విషయము ఇరవై ఐదు మందిలో రోజు నలుగురు మాత్రమే వస్తారు హాస్పిటల్కి ఈ నలుగురు డాక్టర్స్ కూడా ఉదయం తొమ్మిదికి వచ్చి పదకొండు వరకు వెళ్ళిపోతారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఈ అమ్మాయి కొంచెం జీతం ఎక్కిస్తారు వాళ్ళ జీతం నుంచి కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తారు కాబట్టి ఈ అమ్మాయి ఆ రోజు పదకొండు నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు అమ్మాయి ఒక్కటే అక్కడ ఉంటుంది పైన ఇద్దరు అమ్మాయిలేమో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు ఇంకొక వైపు నుంచి ఏమిటి ఒక పిల్లాడికి ఏమిటి కాలు ఇరిగింది వాడు ఏడుస్తున్నాడు ఈ అమ్మాయి ఎవరి దగ్గరికి పోద్ది డాక్టర్స్ ఎవరు లేరు అందరూ కూడా నల్గొండలో ఉంటారు ఎవరైనా సీరియస్ కేసులో వస్తే ఏం చేస్తామంటే వెంటనే నల్గొండ పంపిస్తున్నారు అక్కడి నుంచి నల్గొండలోకి వెళ్ళాలంటే అరవై కిలోమీటర్ల దూరం ఈ అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో వాళ్ళ ప్రాణం పోయినా పోద్ది అమ్మాయి ఇప్పుడు సీరియస్ కేసు వస్తే ఏం చేస్తాం అంటూనే ఉన్నానండి ఆశ్చర్యము ఒక అతను ఒంటి నిండా రక్తంతో వచ్చాడు ఏంటంటే కొట్లాట అయిందంటే అక్కడ తాగేసి కొట్టుకున్నారు వాడికి తల పగిలింది ఇప్పుడు అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఇద్దరు ఉన్నారు బయట వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళుద్దా ఏ వ్యక్తి దగ్గర ఉంటుందా అడిగేది ఎవరు 
అక్కడ లోకల్ పీపుల్ అంతా కూడా ఈ మాత్రం అడిగితే మా మాత్రం ట్యాబ్లెట్ కూడా ఇవ్వరు మాకు అన్నారు సో మనకి హక్కులున్నాయి బాధ్యతలున్నాయి చట్టం ఏం చెప్తుందో మనకు తెలుసు లేదంటే గూగుల్లో కొడితే గూగుల్ వేస్తున్నాడు అన్నీ చెప్తాడు మనకి అయినా కూడా మనం ఏమి పట్టించుకోం ఆ హాస్పిటల్ గురించి వెంటనే రాసి పంపించి ఇచ్చేస్తే ఇప్పుడేంటి హాస్పిటల్ దగ్గర ఉండాల్సిందని చెప్పేసి డాక్టర్స్ అందరికి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిందని చెప్పి తెలిసింది కాబట్టి ఇట్లా స్పాట్ విజిట్స్కి వెళ్తే అవసరం ఉంటుంది ఇంకో రెండో మూడో విషయం వచ్చి ఒకటి సూమోటో ఒకటి కంప్లైంట్స్ మూడోది వచ్చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇదొకటి నెక్స్ట్ మేము చేసే వాటిల్లో మాకు అరవై సబ్జెక్ట్స్ డీల్ చేయాలని ఇచ్చారు అరవై సబ్జెక్ట్స్లో కొన్ని చెప్తాం మీకు రైట్స్ ఆఫ్ రిఫ్యూజీస్ రైట్స్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ రైట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నలీ డిస్ప్లేస్డ్ రైట్స్ ఆఫ్ ఫిషర్మెన్ రైట్స్ ఆఫ్ ఎస్సీస్ రైట్స్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ రైట్స్ ఆఫ్ డిజేబుల్ చిల్డ్రన్ డిజేబుల్ పర్సన్స్ రైట్స్ ఆఫ్ బెగ్గర్స్ రైట్స్ ఆఫ్ విడోస్ రైట్స్ ఆఫ్ ఓల్డర్ పర్సన్స్ రైట్స్ ఆఫ్ విమెన్ రైట్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ రైట్స్ ఆఫ్ ఎల్జీబీటీక్యూ ఇట్లా అనేక సబ్జెక్ట్స్ కలిపి మాకు అరవై సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి దీని మీద పాలసీ తయారు చేయాలి గవర్నమెంట్ పాలసీ చేయాలి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్జీబీటీక్యూ ఎల్జీబీటీక్యూ అంటే ఈ ట్రాన్స్ జెండర్స్ వాళ్ళకి సంబంధించిన విషయం పాలసీ కావాలి లేదా గైడ్ లైన్స్ కావాలి ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తామంటే నేను వెళ్ళి వచ్చాను బాంబేకి వెళ్ళి ట్రాన్స్ జెండర్స్ గరిమా గృహాలన్నీ చూసి వచ్చాను హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ వెళ్ళేది మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో లేదు కానీ కాన్పూర్కి వెళ్ళొచ్చాను ఢిల్లీలో వెళ్ళొచ్చాను వాళ్ళ బాధ చూసిన తర్వాత సమాజంలో నిజంగా మనం చాలామంది ఎంత మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు నాకు అర్థమైంది ట్రాన్స్ జెండర్స్ అంటే తెలుసు కదా మా ఆడవాళ్ళు కాదు మగవాళ్ళు కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన ఇద్దరు పిల్లల పొజిషన్ మీకు చెప్తాను నేను వెళ్ళినటువంటి బాంబే గరిమా గృహంలో ఇద్దరు ఒక పాప ఒక బాబు కూర్చున్నారు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నిండిన వాళ్ళు ఎందుకమ్మా మీరు చూస్తే ఎట్లా ఉన్నారంటేనండి పాలు గారే బుగ్గలు అంటారు కదా ఎంత ముద్దుగా ఉన్నారు ఇద్దరు కూడా అయితే ఆడపిల్లకేమో మీసాలు గడ్డాలు వచ్చి ఉన్నాయి మగపిల్లాడేమో గొంతు మారిపోయింది వాళ్ళిద్దరు నన్ను లోపలికి తీసుకెళ్లారు లోపలికి తీసుకెళ్తే అంత ఎందుకు మీరు చదువుకోవట్లేదంటే మేము చదువుకోవడానికి వెళ్తే ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఒక ఊరికి సంబంధించిన పిల్లలు వీళ్ళు ఇద్దరు కూడాను ఇద్దరు ఏడవడం మొదలుపెట్టారు మాకు కాలేజీలో రానివ్వలేదు మా పేరెంట్స్ అవమానం భరించలేకపోతున్నారు మా అన్నదమ్ముళ్ళు మా అప్ప చెల్లిళ్ళు ఫ్రెండ్స్ చేసే హేళం తట్టుకోలేకపోతున్నారు మేము బయటకు వెళ్తే అందరు నవ్వుతూ ఉన్నారు మేమేం చేయాలి వాళ్ళకి మనకి తేడా ఒకటి వాళ్ళకి ఆకారంలో ఈ యొక్క మార్పులు ఉండొచ్చేమో కానీ కడుపుకి ఆకలి అందరికీ ఒకటే కదా వీళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి తెలిస్తే ఈ యొక్క ట్రాన్స్జెండర్స్ పెద్దవాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతారు ఈ పిల్లల్ని వీళ్ళు అవమానపడడానికి లేదు వీళ్ళు సాక్షాత్ అర్ధనారీశ్వర తత్వం శివస్వరూపాలు వీళ్ళు అని చెప్పేసి ఆ భావనతో వాళ్ళు తీసుకువెళ్తారు తీసుకెళ్ళినటువంటి పిల్లలు వాళ్ళు చెప్తున్నారు మరి మీ పేరెంట్స్ ఏంటమ్మంటే మా నాన్న అమ్మగారు మా అన్నదమ్ముళ్ళు అందరూ మహా విద్వాంసులు మా కుటుంబం బాగా డబ్బున్న కుటుంబం కేవలము ఈ అవమానంతో వాళ్ళు మమ్మల్ని బయటకు పంపించేశారు మేము కూడా ఉండలేకపోయాం సమాజంలో అందుకే ఇక్కడికి వచ్చేసాం మనమే అంటాం నవ్వుతాం ఎగతాలు చేస్తాం వాళ్ళు వస్తే మొహం తిప్పుకుంటాం మన చేతిలో కావాలంటే వంద రూపాయలు పెట్టి పెప్సీ కోలా దాగుతాం లేకపోతే ఇంకేదో కోలా దాగుతాం కానీ వాళ్ళ చేతిలో ఒక యాభై రూపాయలు పెట్టడానికి మనం సందేహిస్తాం అందువల్ల వాళ్ళు ఏం చేస్తారు రకరకాలైనటువంటి పాపం పనులకు వెళ్తున్నారు సెక్స్ వర్కర్స్గా వాళ్ళ జీవితాలు చాలా వరకు ఉంటున్నాయి అక్కడ ఇప్పుడిప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి మన గవర్నమెంట్ వచ్చి అంటే మోదీ గారు ఈ మధ్య చేసే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో గరిమా గృహాలను పెట్టారు ఆ గరిమా గృహాలు పుణ్యం అని చెప్పేసి వన్ ఇయర్ అక్కడ ఉండి వాళ్ళు ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకొని వాళ్ళ లైఫ్ జీవితంలో స్థిరపడే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు సార్ టైం చాలా ఎక్కువ అయిపోయినట్టుంది సో ఈ విధంగా అనేక రకాలైనటువంటి గ్రూప్స్ మీద వర్క్ చేయడం కోసంగా మేము వెళ్ళి సెమినార్స్ కండక్ట్ చేస్తాం యూనివర్సిటీస్తో టైఅప్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి అంటే వాళ్ళ దగ్గర సలహాలు తీసుకుంటాం ఎన్జిఓస్తో కలిసి పనిచేసి వాళ్ళ దగ్గర సలహాలు తీసుకుంటాం ఈ సలహాలు ఈ రికమెండేషన్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని చర్చ చేసి గైడ్ లైన్స్ చేస్తాం గైడ్ లైన్స్ చేసే ముందు అడ్వైజరీస్ ఇస్తాం ఆ విధంగా బెగ్గర్స్ మీద విడోస్ మీద అందరి మీద ఈ మధ్య అడ్వైజర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అన్ని స్టేట్స్కి పంపిస్తాం అన్ని యొక్క యూటీసీకి పంపిస్తాం అంటే యూనియన్ టెరిటరీస్కి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం ఆ తీసుకున్న తర్వాత వాటిని అన్నిటి కూడా రికమ
మీరు ఈ విషయాలు తీసుకొని పంపించడం చేస్తూ ఉంటాం ఇదొక ఇది అదేవిధంగా రీసెర్చ్ జరుగుతుంటుంది ఎన్జిఓస్తో కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా ఎన్హెచ్ఆర్సి చేస్తున్నటువంటి పని ఒక పెద్ద ఎన్హెచ్ఆర్సికి ఉన్నటువంటి మోటో ఏంటంటే సర్వే భవంతు సుఖిన మా మోటో సో అందరు సుఖంగా ఉండాలి ఈ సమాజంలో పీడితులు తాడితులు అడగారిన వర్గాలు బాధల్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా సుఖంగా ఉండాలి ఏ వ్యక్తి కూడా కన్నీటితో ఉండకూడదని చెప్పేసి ఈ వల్లరబిళ్ళనండి లేకపోతే మార్జినలైజ్డ్ గ్రూప్స్ అనండి వీళ్ళందరి కోసంగా ఎన్హెచ్ఆర్సి పనిచేస్తుంది మీరందరూ కూడా హ్యూమన్ రైట్ డిఫెండర్స్గా మారాలని చెప్పేసి సమాజ కళ్యాణం కోసంగా మీరందరూ పనిచేయాలని చెప్పేసి నేను మీ అందరికి కూడా కోరుకుంటూ నేను ప్రస్తుతం ముగిస్తాను